Oi, gente! Hoje eu tô aqui com um convidado especial. Oi, pessoal, tudo bem? <risos> tá craque já, aqui é a família internauta. É. Bom, gente, hoje é o nosso último episódio em comemoração à semana especial de dois anos do Enzo. O aniversário dele é no sábado, mas a data mesmo de aniversário dele é do, do dia 23. E por que, que o Shoit tá aqui? Primeiro que ele é um paizão, uh, segundo que ele é um grande marido, né, amor? Também, paizão, <risos> marido. E aí eu convidei ele pra que vocês têm uma percepção dele com relação à maternidade, com relação aos desafios que depois do Enzo, é, como é que a nossa vida ficou, né amor? Eu acho que isso é importante falar pra vocês. Então, antes, na verdade eu sou a entrevistadora, tá? Sou eu que vou te entrevistar. É. É, o que eu queria perguntar pra você, amor, que você Sim. dissesse é o seguinte, o que, que mudou depois da chegada do Enzo pra você? Pra mim, mudou tudo. Mudou tudo, mudou a nossa vida... É, em relação à hora de trabalhar, a hora de levar o Enzo, e como é, é pequenininho, então você tem que acordar várias vezes a, durante a madrugada, claro que não é a vida toda. Coisa básica. Então foi uma, foi uma fase assim que a gente acordava de uma em uma hora. É, eu praticamente, né? Porque a Paula, eu poupei ela e deixei ela dormindo, porque ela Marido, fala sério. Né, de manhã e até a tarde Sim. ela ficava com o Enzo e eu trabalhava. E, quer dizer, não que ela não trabalhasse, né? mas ela tinha outras prioridades também, além uhum. de cuidar mesmo, uhum. né? Então foi, foi bem desafiador para nós dois. Então eu acordava de uma em uma hora, a gente dava uma madeira, a Paula também acordava né, para dar força né, também. E, bom, isso aí foi um dos desafios que a gente passou, né? Foi. Não, foi, não foi fácil, mas era gostoso. Conta, conta para as pessoas também é, a sua emoção de ser pai, você sempre quis ser pai é, fala um pouquinho a respeito a disso Paula, principalmente a sua idade a Paula já me falou várias vezes chorando não é a vida? É. Né? lá no berço eu ficava olhando pro Enzo assim e olhar pra ele olhar ele no todo assim da cabeça aos pés e falar Puxa, é meu filho então eu ficava chorando porque mesmo porque eu sempre quis ser pai né? é eu queria ser pai novo, com 25 anos, mas não consegui, né? E aí me separei, casei com a Paula e me realizei com 50 anos. E mesmo assim, é, querendo ser pai aos 50 anos, eu falei, não, eu vou ser pai, eu quero ser pai. Eu, qui, eu, quero, eu quis viver esse, essa emoção de ser foi, pai. Foi, foi. Né? Eu sempre falei para ela, não, eu quero ser pai. Lindão. <risos> e depois do Enzo, depois da chegada do Enzo, como é que fica o relacionamento do casal? É... É uma mudança muito drástica, não é? Foi pra você, não foi? É, foi. Foi pra, pra mim, foi pra, pra Paula também. É, é que a gente também... É, não é quem tem a prioridade o Enzo. Por isso que o relacionamento fica... É, cai bastante. Não é isso. Mas é que o nosso dia a dia é passa a ser tão corrido... É. E tão corrido que fica, a gente fica cansado. A gente fica cansado. É chega, muito... chega a noite, a gente tá cansado. É. Então... A gente não tem aquele mais, não tinha mais aquele. Não tem mais aquele pique. pique sabe? De é, relacionamento. E, é, e sem contar que todas as vezes que a gente precisa sair ou precisa fazer alguma coisa pra nós dois, existe todo um planejamento por trás disso. Né? Planejamento. De deixar com a minha sogra. Porque não é nem a gente tentar levar, mas a gente, a gente tinha que deixar com alguém, porque senão a gente tem, tem que ter o nosso momento. Uhum. A dois, de conversar, sabe? De, de se curtir, né? De se curtir. Porque e... senão você vai viver só em função do filho, Sim. né? Assim, e... não é fácil, exige... É, compreensão. Eu, exige muita compreensão e eu acredito que nós dois, a gente é alma gêmea, como eu disse no outro, na, no outro episódio, nós somos alma gêmeas, a gente se entende, a gente se respeita e, e o amor é justamente isso, é essa troca, é essa compreensão, eu, eu, né, eu, eu falo por mim... Se você deixar, o amor esfria, porque a, as obrigações do dia a dia, é. a correria com o Enzo, imagina, o Choi te leva o Enzo todos os dias de manhã, porque eu começo a atender às 10 horas, né? eu tenho uma rotina bem tensa de agenda, o Choi te sai para trabalhar é, por volta de uma hora, mais ou menos, e volta só meia-noite, quase uma hora da manhã, então é, é complicado, né? Essa, é complicado. É, o dia a dia é muito complicado, mas... Todas as vezes que a gente olha para a nossa família, a gente tem certeza que fizemos as escolhas certas, né? O, uma coisa legal é que assim, é, eu não levo o um Enzo, porque a Paula tem que trabalhar. Mas é que eu faço questão de levar o um Enzo. Porque ele já está na escola, a gente já não vê ele. 
Nem eu, nem a Paula. Mas a Paula pega 5 horas, então ela consegue é. curtir o Enzo até a hora que ele vai dormir, 11 horas da, da, da noite. Eu já não. Se eu não levasse o Enzo, que eu acho que eu vou curtir ele. <risos> né? É, o short é aquele pai que é assim, ele dá banho, então, ele é... ensina o Enzo a tirar roupinha, ele dá comida. Eu fico extremamente tranquila se eu preciso ficar fora, como já aconteceu várias vezes, de viajar a trabalho, de acontecer, é, de ter um compromisso inesperado ou de fazer uma formação de curso. Quantas vezes você não segurou as pontas, né? E assim, é. ele faz tudo. O Shoichi viveu durante muitos anos é, no Japão sozinho. Então ele cozinha maravilhosamente bem, por sinal. É. E assim, a única coisa... <risos> Agora ele tá melhorando um cozinha pouquinho. <risos> Agora ele tá melhorando um pouquinho no look do Enzo. Mas no começo era meio tipo listrado com xadrez, era uma coisa meio... Não, fecha, né? A criança tudo fica bonitinho, vai. Fala que não. Ah, não vai gracinha, vai. Ninguém vai parar assim. o xadrez com listrado, vai. É só a Paula. Mas fora isso, ele é um excelente pai e, assim, conduz muito bem a, a criação do Enzo. Então, eu fiz uma excelente escolha. E, eu, e o que eu quis passar pra vocês aqui nesse vídeo é que é possível se amar, é possível ser mãe e pai e, e, e que vocês valorizem isso, né? A família, ela é muito importante. Ao longo desses dias, nós quisemos mostrar justamente isso. Existem os altos, existem os baixos, não é fácil. Nós temos uma, uma rotina de sono de 5, 6 horas por noite, olhe lá. Então, mas tanto o Shoit quanto é, a minha, a gente quer estar tá sempre presente na educação do Enzo, no dia a dia do é isso, Enzo. Verdade. Né? E casamento é isso, pessoal. Casamento é você segurar a barra, sempre. E não uh, no primeiro escorregão você falar, não, não tá dando certo. Não tem nada a ver isso aí. Tá? Quando você tem um filho, ó, sua vida vira, vira, vira. Pra melhor, né? Tá. Pra Todo melhor. mundo me fala isso aí, meus amigos falam isso aí. Então, é uma coisa que eu também eu nem, eu nem tava, assim, preocupado. Porque eu sei do meu sentimento pela Paula. Uh, tá bom? Fala a verdade, gente. Então é isso, a gente encerra esse episódio e amanhã tem vlog, eu vou vlogar todos os detalhes pra vocês do sábado, na verdade, os preparativos, os bastidores e é isso, a gente fica por aqui, né amor? É. Curtam a família de vocês, que é isso que importa, tá bom? Tchau, Até tchau. a próxima. Tchau!